Слухоманія. Привіт, люди! Ви на хвилі Слухоманії. Програми про інакшу музику. І з вами знову Кузьма. Технічним партнером випуску є компанія AT Trade Україна. Сьогодні я почну розповідь про одну з найпопулярніших формацій 80-х років – Дюран Дюран. Гурт представляв нову хвилю для найбільш мейнстрімової аудиторії. Хлопці збирали переповнені стадіони на концертах. Продавали свої диски багатомільйонними накладами. А їхній музичний стиль можна окреслити як поп-фанк. Але пропоную все по порядку. Якось двоє колегів Нік Родес і Джон Тейлор сиділи собі в пабі «The Hole in the Wall» шоу «Бірмінгені», пили пиво і від ноги подумали, а чи не створити їм групу і стати зірками. Звідси від 78-го року і починається історія Дюран Дюран. Хлопці підкинули цю ідею своїм приятелям Саймону Колі бас-кларнет і Стівену Даффі вокал. А назву для гурту взяли за іменем одного з персонажів психоделічного фантастичного фільму Рожі Вадіма Барбарелла. Хоча спочатку хотіли назватися іменем Реф. Нік родив всіх за клавіші, Джонни Тейлор взявся за гітару. Ера Дюран Дюран почалася. Я вже казав, їхній стиль можна окреслити як поп-фанк, але насправді тут також були впливи Девіда Боуі і Роксі Мюзік, диско і постпанку. Дюран Дюран почали творити музику у часи зародження і подальшого розквіту нової хвилі. Від перших своїх концертів хлопці акцентували увагу слухачів на своєму модельному вигляді і бездоганному відчутті смаку в одязі та манері поводження. Разом з їхньою музикою це залишало незабутнє враження. Перший виступ Дюран Дюран мали у бірмінгенському клубі з назвою «Барбарелла» під супровід драм-машини. Але казати щось конкретне про їхню музику, як і склад, було ще дуже рано. Протягом року після утворення Дюран Дюран басист і вокаліст покинули групу, бо хотіли більше рок-н-ролу. Даффі пізніше утворив свою команду «Лілак Тайм» та були замінені вокалістом команди «ТВІ» Енді Уікетом і барабанщиком Роджером Тейлором. Після запису першої демки Джон Тейлор взявся за бас і до гурту приєднався гітарист Елен Кертіс, але ненадовго. З вокалістом все ще були проблеми. Енді Уікет пішов з групи в 79-му році і утворив свою World Service, яка проіснувала довго і навіть грала з Дюран Дюран в 94-му році. Після двох невдалих спроб пошуку вокаліста на початку 80-го року з'явився Саймон Лебоун, який відіграв надзвичайно важливу роль у встановленні і розвитку музики свого колективу.
Тепер біографічна довідка про Саймона Лебона. Цей хлопака народився в 58 році, в родині всі члени якої так чи інакше були пов'язані з шоу-бізнесом. Діду співав у відомому на всю Британію «Еми Стріт» хорі, а тітка матері свого часу танцювала перед самою королевою. Саймон навчався спочатку в Херо Арт коледжі, потім у Бірмінгемському університеті на театральному відділенні. Ще в школі він залюбки співав у церковному хорі, а в 13 років навіть зробив свій перший демозапис разом з наставником та органістом, таким собі містером Терві. На жаль, копії тієї фонограми є лише у Саймона та вище згаданого органіста Терві. Навчався хлопець у тій же школі, випускником якої свого часу був Елтон Джон, а його улюбленими уроками була музика і мистецтво. Одним словом, артистична натура. Якими були перші враження Саймона Лебона і Ніка Родеса один про одного, коли з'явився перший сингл «Дюран Дюран» та яким накладом розійшовся дебютний альбом, ви дізнаєтеся після реклами. Залишайтеся на цій хвилі. Отже, Саймон Лебон ще з малку зацікавився зовсім не математикою чи спортом. Він серйозно мав намір працювати в театрі актором чи режисером, але музику також не бажав покидати. Перший колектив, членом якого Саймон став 17 років, була панкова команда Dog Days. Коли його запросили співати в Дюран Дюран, Лебон подумав, що це буде хоч якісь заняття, аби не надігувати влітку. 
Нікрова, десь якому судилася довга і плідна співпраця з Саймоном, спочатку так відзвався про нього. Більшого ідіота я ніколи не бачив. До того ж звучав він жахливо, як хлопчик з хору. Перше враження Саймона про Ніка було не кращим. Він здався мені кимось ще занутим, і вдягався він дуже дивно, блискучий рожевий піджак і червоногарячі штани. А на додачу такий самий яскравий блондин, що аж очі ріже. Таке собі вийшло знайомство. Оголошую остаточний на той час склад гурту, який почав працювати над першим диском «Дюран Дюран». Нік Родес – клавіші, Джон Тейлор – бас, Роджер Тейлор – барабани, Енді Тейлор – гітара і Саймон Лебон – вокал. Менеджерами команди стали Пол і Майкл Берроу, співвласники пабу Барбарелла, за столиком якого і народилася ідея «Дюрен Дюрен». Січня 80-го року Дюран Дюран вже виступали по клубах на розігріві у Дейвіда Болли і Руаксен Мюзик, хоча отримували за це лише по 20 фунтів за вечір. Тим не менш, це вже було певне визнання. Перший тур Британією, звісно, ще не як хедлайнери, припав на кінець листопада, початок грудня. Там хлопці і помітили представники EMI і запропонували контракт. Як на молоду, маловідому команду це був величезний успіх. Завдяки невтомній концертній діяльності на кінець 80-го року Дюран Дюран були вже доволі відомими в колі шанувальників стилю New Romantic. Перший їхній сингл Planet Airs завдяки професійному промоушену керівництва EMI швидко піднявся до 12-ї сходинки британського хіт-параду після виходу на весні 81-го року. Приголомшливо успішним став дебютний альбом команди диск із назвою Дюран Дюран, який був виданий в тому ж році. І розійшовся накладом 2,5 мільйони копій і тримався у британських чартах 118 тижнів. І це був лише початок. Справжній успіх прийшов пізніше. Які рекордні наклади продажу своїх дисків мали Дюран Дюран, чому були так популярні на MTV, і все-таки інше слухайте з наступної слухоманії. Нашими партнерами є компанія AT Trade Україна і інтернет-провайдер Infocom. Тобу, Кузьма, почуємося. Just a perfect day Drink sangria in the bar Then later when it gets dark We go home Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later a movie too And then home Oh, it's such a perfect day I'm glad I spent it with you Such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on 
just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own Such fun Just a perfect day 